আসসালামু আলাইকুম एवरीवन ইলেকট্রনিক্স 1 এর আজকে আমাদের সেকেন্ড লেকচার प्रीवियस লেকচারে অর্থাৎ প্রথম ক্লাসটাতে আমি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের কিছু বেসিক আলোচনা করেছিলাম আর আজকের ক্লাসটাতে মূলত আমরা ইলেকট্রনিক্স দিয়ে পুরো একটা সময় আলোচনা করব প্রথমত আমি একটা রিভিউ করতে চাই যে কারেন্ট ফ্লো ইন আ ডিসি সার্কিট এন্ড কারেন্ট ফ্লো ইন আ এসি সার্কিট যখন ডিসি সার্কিটের ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট ক্লাসেও দেখেছিলাম যে যে কোনো একদিকে কারেন্টটা ফ্লো করে অর্থাৎ সময়ের সাথে কারেন্টের কোনো ভ্যারিয়েশন আসে না বাট অল্টারনেটিং কারেন্ট আর এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে টাইমের সাথে এটা ভ্যারি করে এখানে যদি আমরা কারেন্টের ডিরেকশানটা একটু লক্ষ্য করি কারেন্টটা আমাদের এই পাথে টোটালটা ফ্লো করছে বা আপনারা এই ডিরেকশানটা দিয়েও দেখতে পারেন যে কারেন্ট আমাদের এই পথে প্রবেশ করে দেন লোডে যাচ্ছে তারপরে টোটাল সার্কিটটা কমপ্লিট হচ্ছে আর এসির ক্ষেত্রে অর্থাৎ অল্টারনেটিং কারেন্টের সময় যে কাজটা হবে কিছু সময় এটা এক ডিরেকশানে ফ্লো করে আবার কিছু সময় এটা অপোজিট ডিরেকশানে ফ্লো করতে পারে যেমন এখানে একটা লাইটের কানেকশান দেওয়া আছে আপনারা ইলেকট্রনের যে ফ্লোগুলো এটা যদি লক্ষ্য করেন দেখেন কিছুক্ষণ পর পর এটার যে প্যাথ মুভমেন্টটাকে চেঞ্জ করছে এসি সার্কিটের যে কম্পোনেন্টগুলো ডিসি সার্কিটস অ্যানালাইসিস করার সময় আপনারা শুধুমাত্র রেজিস্টেন্স দিয়ে ডিল করেছেন রেজিস্টারের ফ্যালো জানা থাকলে সিরিজ প্যারাল কম্বাইন করে আপনারা ক্যালকুলেশন করেছেন আর এসি সার্কিটের সময় আমাদের একটা সার্কিটে রেজিস্টার ইন্ডাকটার ক্যাপাসিটার কানেক্টেড থাকতে পারে আর এলসি সার্কিট হলে অথবা হচ্ছে আমাদের একটা রেজিস্টারের সাথে ক্যাপাসিটার অথবা রেজিস্টারের সাথে ইন্ডাকটার এরকমভাবে কানেকশানগুলো থাকবে যেই ফর্মুলাগুলো আপনাদের পুরো কোর্সে ইউজ করতে হবে এই ফর্মুলা লিস্টটা এখানে দেওয়া আছে যেমন রেজিস্টারের ক্ষেত্রে আমরা আগে ব্যবহার করতাম এখনও করব টাইম এর সাপেক্ষে যদি হয় বি ইজ ইকুয়াল টু আই আর ইন্ডাকটারের ক্ষেত্রে বি সমান এল ডিডিটি অফ আই আর ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে আই ইজ ইকুয়াল টু সি ডিডিটি অফ বি এই ডায়াগ্রামগুলোতে আমি জাস্ট আপনাদের ল্যাবে যে ধরনের এক্সপেরিমেন্টগুলো করতে হবে তার একটা ছোটোখাটো ভিউ দেখানোর জন্য এগুলো অ্যাড করা ল্যাবে আপনারা আগে হলো শুধুমাত্র রেজিস্টার কানেক্ট করে সিরিজ প্যারাল কম্বাইন করেছিলেন প্যারাল সার্কিটের ক্ষেত্রে কারেন্টটা মেজার করেছেন দেন সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ মেজার করেছেন এখন যে কাজটা করতে হবে যেহেতু আমরা এসি সার্কিটের কোর্সটা করছি সুতরাং আমাদের রেজিস্টারের সাথে অন্যান্য যে কম্পোনেন্টগুলো আছে ফর এক্সাম্পল ক্যাপাসিটার ইন্ডাকটার এগুলো কানেকশান থাকবে এই সার্কিটের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন মানের রোদটা সংযুক্ত করেছিলাম ওহম কিলো হোম সব রেঞ্জেই আছে ক্যাপাসিটার ওয়ান মাইক্রোফ্যারডে দেন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মাইক্রোফ্যারাজ একটা ইন্ডাকটার কানেক্টেড আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলি হেনরি তো এ ধরনের সার্কিটের যে কম্বিনেশনগুলো এটা আপনাদেরকে ল্যাবে করানো হবে আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে ইন্ডাকটারের একটা অ্যানিমেশন আমি দেখাতে চেয়েছিলাম কিন্তু যেহেতু সময় ছিল না দেখে আর দেখানো যায় নাই আজকে আমি আপনাদেরকে একটু একটা অ্যানিমেটেড ভিডিও দেখাই ইন্ডাকটারটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করে মেনলি দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকটারটা টোটালটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আছে আপনাদের বুঝতে ইজি হবে This video is about inductors. An inductor is just a coil of wire which can store energy in the form of magnetic fields. An inductor produces these magnetic fields only when there is a current flowing through the inductor. The strength of the magnetic field highly depends upon the magnitude of current flowing through the inductor and the number of turns of the inductor. A straight conductor can also produce magnetic fields when current flows through it. But the density of these magnetic fields are quite low. But when we turn the conductor into a coil with certain number of turns, the current flowing through each turn creates its own magnetic field. Okay, inductor is a very number of turns. কারণ দেখেন যখন নাম্বার অফ টার্নস বেশি থাকছে তখন যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ক্রিয়েট হয় ওটা কিভাবে হচ্ছে আপনারা দেখেন একটু ইন্ডাকটার 
the voltage across the inductor instantly jumps to its peak value but the current flow increases from zero to maximum at a very gradual rate to understand this we must know about faraday's law of induction faraday's law states that if there is a changing magnetic field over a conductor it will induce an electromotive force called an emf in the conductor the direction of this emf is always opposite to the magnetic field which created it due to the property of opposing its own source of creation this emf is called packed emf here we can see that the induced emf is directly proportional to the number of turns of the inductor and the rate of change of flux over a certain period of time which is given as del phi by del t the same condition occurs in this circuit the only difference is that the source of the magnetic field in the circuit the magnetic field is created by the current flowing through the inductor an inductor causes this lag in a dc circuit only during the switching periods that is only when the current value changes from zero to its maximum value as we have seen earlier only a changing magnetic field can induce a back emf in the inductor so at the beginning of the switching period the current which is changing in magnitude creates a magnetic field which is also continuously changing in its strength that is expanding in nature due to this a back emf is induced in the inductor which opposes the cause for the magnetic field which is the incoming current flow this causes the lag of current through an inductor when the magnetic field reaches its maximum strength it can no longer expand and there is no more changing in nature so the back emf which was opposing the current flow disappears and allows the current flow through the inductor now the inductor behaves like a simple wire that is it does not oppose the current flow an interesting thing happens when we walk on the circuit even after being disconnected from the voltage source the inductor has some current flow for a brief moment this is due to the energy which was stored up in the magnetic field of the inductor the magnetic field is self sustaining as long as there is current flow through the inductor but once the current flow stops the strength of the magnetic field decreases from its maximum value to zero that is the magnetic field around the inductor is changing in nature again as a consequence a back emf is induced in the inductor but this time it helps the current flow the direction in which the magnetic field changes decides the polarity of the back emf this is why current lags behind voltage in an inductor আচ্ছা যখন আমরা ফেজোর ডায়াগ্রামগুলো ড্র করব তখন কিন্তু এই কনসেপ্টগুলো আপনাকে ইউজ করতে হবে যে কখন কারেন্ট ল্যাক করছে ক্যাপাসিটারের ক্ষেত্রে কারেন্ট লিড করছে তো এই ব্যাপারগুলো যাতে বুঝতে ইজি হয় যার কারণে এই অ্যানিমেটেড ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখানো তো এগুলো সবই আপলোড করা থাকবে যারা একটু লেটে এসছেন তারা কাইন্ডলি এটা দেখে নেবেন আগে ঠিক আছে Inductor stores energy in terms of magnetic field. It is a two terminal device which is containing of a coil on the around the core. When a current flows, magnetic force is generated. When the magnetic field changes, current flows, it is a easy to pass direct current and difficult to pass alternating current because of the properties of inductors. আচ্ছা একটু আগে আমরা যে ইন্ডিউসড কারেন্টেরটা অ্যানিমেশনে দেখেছিলাম ওইটাই জাস্ট এখানে একটু ডিসকাস করা আছে তা ইন্ডিউসড কারেন্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য কারেন্ট রেসাল্টিং ফ্রম দ্য ফেনোমেনা অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশনস 
আর লাস্ট ক্লাসে কয়েকজন ইন্ডাক্টর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন বা ওইটা কি কাজে ইউজ করা হয় তো ইন্ডাক্টরস আর ওয়াইডলি ইউজড ইন অল্টারনেটিং কারেন্ট ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট পার্টিকুলারলি ইন রেডিও ইকুইপমেন্ট দে আর ইউজ টু ব্লক এসি ওয়াইল অ্যালাউইং ডিসি টু পাস ইন্ডাক্টরস ডিজাইন ফর দিস পারপাস আর কল শোকস তো জাস্ট ইউজ যেটা আছে এটা আপনারা একটু জেনে রাখবেন থিওরি কখনো এক্সামে আসবে না বাট এটা নিজেদের জানার জন্য প্রিভিয়াস ক্লাসে আপনাদেরকে দুইটা টেবিল দেওয়া হয়েছিল একটা হচ্ছে সামারি অফ ভোল্টেজ কারেন্ট রিলেশনশিপ অ্যান্ড ইম্পিডেন্স অ্যান্ড অ্যাডমিটেন্স অফ প্যাসিভ এলিমেন্টস আর আজকে আর একটা নতুন ফর্মুলা টেবিল অ্যাড করা আছে যে ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য বেসিক এলিমেন্টস রেজিস্টার ফর রেজিস্টার ক্যাপাসিটার অ্যান্ড ইন্ডাক্টার তো এখান থেকে আপনাদের যে ফর্মুলাগুলো একদমই নতুন এটা হচ্ছে পি আর ডাব্লিউ এর ক্ষেত্রে স্পেশালি ডাব্লিউ ইস ইকুয়াল টু হাফ অফ সিভি স্কোয়ার অ্যান্ড ডাব্লিউ ইস ইকুয়াল টু হাফ অফ এল আই স্কোয়ার এই দুটো ফর্মুলা আজকে যখন ম্যাথমেটিক্স সলভ করানো হবে ওই সময় আপনাদের দরকার পড়বে যারা আগের দিনের ফর্মুলাগুলো খাতায় নোট ডাউন করেছিলেন তারা কাইন্ডলি এই দুইটা ফর্মুলা একটু লিখে রাখেন ওইটার সাথে জাস্ট অ্যাড করে রাখেন ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত আপনাদের যখন রেজিস্টারের ক্ষেত্রে পাওয়ার কানে ক্যালকুলেট করতে হয় এই ফর্মুলাটা জানা ছিল যে পি ইস ইকুয়াল টু আই স্কোয়ার আর অর উই ক্যান রাইট পি ইস ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর এই ফর্মুলাটা মেনলি আসে পি ইস ইকুয়াল টু ভি আই এই সূত্রটা থেকে দেন আমরা যদি ওহোম স্লটে অ্যাপ্লাই করি যে ভি ইস ইকুয়াল টু আই আর দেন এই ভিটাকে আই আর দিয়ে রিপ্লেস করে দিলে পি ইস ইকুয়াল টু লেখা যায় আই স্কোয়ার আর অথবা আমরা যদি এখানে আইটাকে রিপ্লেস করি সেক্ষেত্রে আই ইস ইকুয়াল টু লিখতে পারি কি ভি ডিভাইডেড বাই আর রাইট তাহলে এখন ভ্যালুটা জাস্ট ইনপুট দিয়ে দেন এখানে আই এর রিপ্লেসমেন্টে যদি ভি ডিভাইডেড বাই আর লেখেন সেক্ষেত্রে আসবে পি ইস ইকুয়াল টু ভি মাল্টিপ্লাইড বাই ভি ডিভাইডেড বাই আর অর উই ক্যান রাইট পি ইস ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর যখন আপনারা রেজিস্টারের ক্ষেত্রে পাওয়ার ক্যালকুলেট করতে যাবেন তখন যে কোনো একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা যায় কিন্তু ডিপেন্ড করবে যে আপনাকে কোয়েশ্চেনে কি দেওয়া আছে ভোল্টেজ না কারেন্ট তার উপর আর যখন আপনারা ক্যাপাসিটার অথবা ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ক্যালকুলেশনটা করবেন ক্যাপাসিটারের জন্য হবে হাফ অফ সিভি স্কোয়ার আর ইন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে হবে হাফ অফ এল আই স্কোয়ার আর লাস্ট পয়েন্টটাও একটু নোট ডাউন করবেন যে যখন ডিসির ক্ষেত্রে রেজিস্টারটা যা ছিল তাই থাকবে ক্যাপাসিটারটা ওপেন সার্কিটের মতো কাজ করবে আর ডিসিতে ইন্ডাক্টার শর্ট সার্কিটের মতো কাজ করে এগুলো যখন সার্কিটের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম অ্যানালাইসিস করবেন এই লজিকগুলো ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে ওকে এখন সবাই এই প্রবলেমটা সলভ করা শুরু করবেন দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস অফ ফাইভ মাইক্রোহোম ক্যাপাস মাইক্রোফ্যারাডে ক্যাপাসিটার ইজ ভি অফ টি ইজ ইকুয়াল টু টেন কস সিক্স টি ভোল্ট ক্যালকুলেট দ্য কারেন্ট থ্রো ইট আমাদেরকে ভি অফ টিটা দেওয়া আছে কারেন্টটা ফাইন্ড আউট করতে হবে বলেন তো কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করা লাগবে ক্যাপাসিটারের ভ্যালু দেওয়া আছে ফাইভ মাইক্রোফ্যারাড এটাকে ফ্যারাডেতে কনভার্ট করে নিতে হবে ওকে আই ইস ইকুয়াল টু সি ডিডিটি অফ ভি তাহলে এখন যে কোনো একজন আমাকে বলেন যে কস্থেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি রেজাল্ট আসে কস্থেটাকে করলে মাইনাস সাইন থেটা আসে আচ্ছা এখানে তো আমার আছে কস সিক্স থাউজেন্ড টি তাহলে কি আসবে আমি কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করছি ইন্ট্রিগেটটা হ্যাঁ সিক্স থাউজেন্ড হচ্ছে আবার মাল্টিপ্লাই ডাকারে থাকবে কারণ আপনারা যেটাকে ইন্টারমিডিয়েটে কি করেছেন যে যখন আমরা এক্স কনসিডার করে ডিফারেন্সিয়েট করতাম ওইটা যদি এক্স না হয়ে অন্য কিছু থাকতো ওইটাকে আবার আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হতো তাহলে এখন আমরা যেটা করছি যে টি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করলে এই টোটাল জিনিসটাকে আপনি এক্স কনসিডার করে নিচ্ছেন বা টি কনসিডার করে নিচ্ছেন বাট এটা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু সিক্স থাউজেন্ড টি সুতরাং আমাদেরকে ওই পার্টটা আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তো সিক্স থাউজেন্ড কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসবে ডিডিটি অফ টি ইস ইকুয়াল টু ওয়ান 
So finally, a two core outcome as be minus sin six thousand t into six thousand. Okay. Now let us solve for an shabai. Okay. Capacitor to microfarad as it at the farad at the convert kore. Then what she formula to apply kore. Current age value to it a bit kore. Shabai ki solve kora shesh Aar class se shabai calculator ni ashpin Jadir kora hoi chhe tarai kito milie dhekhen Aamra jokhon i of t ta find out kortte chachchi Formula ta chilo c d d t of v Nala yakhon v at j value ta dhewa achhe Eta just go shi then c in d d t of V A replacement term ra basha bo 10 cos 6000 T. Ekhon cos ke differentiate kore da ashe minus sign. Eta jhe to constant ekta value, constant ta baira chole ashbe. Jakke aamra T consider kore niya chira. Moita jhe to actually 6000 T. Shutarang A part ta ke arik bar differentiate kore da haave. Right? Capacitor e value koto dea chilo? 5 microfarad ta le eta ke farad e te convert korle koto ashbe 5 into 10 to the power minus 6 farad e le just value gula input then 5 into 10 to the power minus 6 eke differentiate korar age constant ta baire niye gelam cos ke differentiate korle minus sign 6000 t ar 6000 t ke abar differentiate korle thakbe hocche 6000 calculate kore dekhen result ki ashe माइनस पॉइंट थ्री, ओके, माइनस पॉइंट थ्री साइन सिक्स थाउजेंड टी, जे यूनिट टा यूनिट टा साइड लिखे देता होगा, हमारे जो तो करंट इज़ उन्हें टा एम्पीयर, बोल रहे क्या लोग कारो कोनो क्वेश्चन आते हैं इपोर्ट जन्तो। ओके, नेक्स्ट टाइम आते हैं सॉल्व कर बन डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस टू माइक्रोफेड कैपेसिटर इफ द करंट शो इट इज़ आई ऑफ़ टी इज़ इक्वल टू सिक्स ई टू द पावर माइनस थ्री थाउजेंड टी मिली एम्पीयर। एस्यूम दैट द इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज आमंदर के चौकोन इरकोम धोरे नीते बोला होगे जे कैपेसिटर के फैलो टे इनिशियली जीरो चिलो इर अर्थ हो च्छे वी ऑफ टी जे इनिशियल कंडीशन शुरू ते इटा होते लो जीरो फैलो तारा जो दे इटा जीरो होए टोटल पार्ट टा नाइ हो जापे तो अखन आमंदर ठग बे वी सी क्वेल ची वन ची बार एड बाई सी इंट्रीगेशन अच्छा e to the power x by e to the power minus x एक लोग के differentiate कर ले की result आशे के पर बन अच्छा differentiate कर ले minus e to the power minus x आशे fine और integrate कर ले integrate कर लो same ही आशे बिकॉन अपनी minus one दे divide कर ना multiply करे ना ultimately तो कथा ये की now let's start the calculation, we have a formula that we have given, just value the input then integrate the result. Okay, now when we do the integration, we have to do it carefully, because we have e to the power of minus 3000 t, okay? सॉल्व करें। अच्छा 
আচ্ছা এবার আমি সলভ করা শুরু করি আমাদের কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল আই অফ টি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড টি ইউনিটটা আছে হচ্ছে বিলি এম্পেয়ারে রাইট আর ইনিশিয়াল যে কন্ডিশনটা ক্যাপাসিটারের ভোল্টেজটাকে আমাদেরকে জিরো ধরে নিতে বলা হয়েছিল রাইট অ্যাসিউম দ্যাট দ্য ইনিশিয়াল ক্যাপাসিটার ভোল্টেজ ইজ জিরো তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা হবে ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই সি ইন্ট্রিগেশন অফ লোয়ার লিমিটটা জিরো আপার লিমিট হবে হচ্ছে টি পর্যন্ত আই আই টি ডি টি প্লাস ভি জিরো ভি জিরো কন্ডিশনে এই ভ্যালুটা আবার শূন্য ঠিক না তাহলে এখন ভ্যালুগুলোকে ইনপুট দেই ক্যাপাসিটারের ভ্যালু কত দেওয়া ছিল ফ্যারডেতে কনভার্ট করে বলেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ইন্টিগ্রেশন অফ জিরো টু টি আই অফ টি এর রিপ্লেসমেন্টে আমরা বসাতে পারি সিক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিটি ইন্টু এখানে যেহেতু মিলি এম্পেয়ারে দেওয়া আছে এটাকে এম্পেয়ারে কনভার্ট করতে চাইলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখন এটা ইন্টিগ্রেশন করে যে আউটপুটটা আসবে ওইটাই হবে হচ্ছে আমাদের ফাইনাল আউটকাম সিক্সটাকে বাইরে নিয়ে যায় সিক্স ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্সই আসে কিন্তু যেহেতু এখানে আমাদের একটা অ্যাডিশনাল টার্ম আছে ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ডিভাইড করে দিতে হয় আর যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তখন মাল্টিপ্লাই করতে হয় মনে আছে তো ইন্টু সিক্স মাল্টিপ্লাইড বাই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড টি ইন্টু মাইনাস থ্রি থাউজেন্ড আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার মাথায় রাখবেন যে এখানে আমাদের কিন্তু লিমিটও বসাতে হবে ঠিক আছে ই এর যে ভ্যালুটা আছে এখানে আমাদের লোয়ার লিমিটটা হবে জিরো আপার লিমিটটা আসবে হচ্ছে টি এখন প্রথমে ভাগ রাইট ডিভাইড করতে হবে বলার সময় ডিভাইড বলে মাল্টিপ্লাই করে রাখছি ডিভাইড বাই মাইনাস থ্রি প্রথমে এই অংশটুকু ক্যালকুলেশন করেন করার পরে এই জায়গাটাতে লিমিট বসাবেন একবার টি এর রিপ্লেসমেন্টে টি থাকবে আর একবার হচ্ছে টি এর রিপ্লেসমেন্টে জিরো বসাতে হবে বলেন তো যে কোনো কিছুর উপর পাওয়ার যদি জিরো থাকে সেক্ষেত্রে আউটকামটা কি আসবে ওয়ান ভেরি গুড তাহলে ক্যালকুলেশন করে ফাইনাল রেজাল্ট বের করেন কারো বুঝতে অসুবিধা হলে কোয়েশ্চেন করবেন আর এই প্যাটার্নের ম্যাথমেটিক্সগুলো কিন্তু আপনাদের এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছোটো ছোটো ডিফারেন্সিয়েশন ইন্ট্রিগেশন যেগুলো আছে ওইগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে খুব বড় ডিফারেন্সিয়েশন বা ইন্ট্রিগেশন এক্সামের জন্য লাগবে না একদম বেসিক লেভেলের যেগুলো কোনো সমস্যা লাগছে চেঞ্জ করব ওকে এই টাইপের গ্রাফগুলো আপনারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কিছুটা সলভ করে এসছেন স্ট্রেট লাইন চ্যাপ্টারটাতে স্ট্রেট লাইন কি করা আছে সবার সরল রেখা সরল রেখা যদি করা থাকে তাহলে এই মানে এই প্যাটার্নের প্রবলেমগুলো আপনাদের সলভ করাটা কম্পারেটিভলি ইজি হবে আচ্ছা আমি কয়েকটা ইকুয়েশন জিজ্ঞেস করি আপনাদেরকে প্রথমে স্ট্রেট লাইনে যদি কোনো একটা কিছু মূল বিন্দুগামী সরল রেখা হয় মানে অরিজিন দিয়ে যদি পাস করে সেক্ষেত্রে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা কি অরিজিন বলতে জিরো জিরো দিয়ে যদি পাস করে সেক্ষেত্রে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা কি হবে ভুলে গেছেন y is equal to mx আর যদি আমাদের দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে লেটসে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এরকমভাবে দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে 
সেই ক্ষেত্রে কি ইকুয়েশনটা কি হয় আমাদের যদি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স টু ওয়াই টু দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে এই পয়েন্ট দুইটাকে ইউজ করে আমরা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনটা কি লিখতে পারি যদি মনে না থাকে তাহলে লিখে নেন x মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন দেখাবো দেন যে গ্রাফটা একটু আগে দেখিয়েছিলাম ওই ম্যাথটা সলভ করাবো ইকুয়েশনগুলো লিখে স্টার মার্ক দেন এই টাইপের যে প্রবলেমগুলো আছে এটাও আপনাদেরকে খুব ভালো মতো প্র্যাকটিস করতে হবে গ্রাফ যে খুব ক্রিটিক্যাল গ্রাফ দেওয়া হবে তা না কিন্তু প্রত্যেকটা পয়েন্টে যে অ্যানালাইসিসগুলো এগুলো পারতে হবে সাইডে লিখে রাখতে পারেন যে যদি মূল বিন্দুকে আমি সরল রেখা হয় মানে অরিজিন দিয়ে যদি পাস করে সেক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটা ডিরেক্ট হয়ে যাবে ওয়াইজ ইকুয়াল টু এম এক্স আর যদি দুইটা পয়েন্ট দেওয়া থাকে লেটস এ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু দেওয়া আছে তখন আমাদের ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করা লাগে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এ পর্যন্ত আচ্ছা যদি না থাকে এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে আমাকে এই ম্যাথটা সলভ করে দেন তো টু ওয়ান আর থ্রি ফোর দুইটা যদি বিন্দু দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে সরলরেখার সমীকরণটা কি হবে সবাই করেন এটাকে কনসিডার করে নেবেন x1 ওয়ান এটা ওয়াই ওয়াই ওয়ান দেন এক্স টু ওয়াই টু ফাইন্ড আউট করেন হ্যাঁ টু কমা ওয়ান আর এটা হচ্ছে থ্রি কমা ফোর মার্কারটা আমার আসলে চেক করে আনা উচিত ছিল কালিটা খুবই হালকা হয়ে যাচ্ছে এগুলো যদি বের করতে পারেন সেক্ষেত্রে যে গ্রাফটা দেখানো আছে ওই গ্রাফের ইকুয়েশনগুলো খুব ইজিলি ফাইন্ড আউট করতে পারবেন কিন্তু এই অ্যানালাইসিস যদি ভুল হয় তাহলে আর কষ্ট করে লাভ হবে না টোটাল ম্যাথেই জিরো পাবেন বাই দ্য ওয়ে এই প্যাটার্নের ম্যাথ আসলে পার্শিয়াল মার্কিং করা হবে ধরেন আপনার একটা পার্ট ঠিক আছে আর একটা পার্ট ভুল সেক্ষেত্রে কিছুটা হইলেও মার্কস পাবেন আমাদের এখানে ক্যাপাসিটারের যে ফ্যালু এটা মাইক্রো ফ্যাডেতে দেওয়া আছে তো এটা ফ্যাডেতে কনভার্সন বা আদার্স যে কাজগুলো এটা আমরা পরে করব আমাদের ফার্স্ট টার্গেট হলো এই যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে এটাকে অ্যানালাইসিস করে ভোল্টেজটাকে বের করা সরি ভোল্টেজ তো দেওয়া যাচ্ছে কারেন্টটা বের করা আচ্ছা আচ্ছা ইকুয়েশনটা কি আসছে বলেন ওকে আমি একটু সলভ করে দেখি এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সরি টু মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দেখেন আমি একবার মিলিয়ে দিই এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু তাহলে আসবে এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই মাইনাস থ্রি ঠিক আছে সবার আর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান যদি কেউ ভুল করে থাকেন কারেকশন করেন মিলবে না দেন সাইড মাল্টিপ্লাই করি মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল থ্রি এক্স প্লাসে মাইনাসে মাইনাস থ্রি মাল্টিপ্লাইড বাই টু সিক্স আর ওয়ান দিয়ে গুণ করলে যা আছে তাই ফাইনালি আমি যেহেতু সমীকরণ আকারে লিখতে বলেছিলাম এক্স ওয়াইটাকে এক সাইডে রাখতে হবে কনস্ট্যান্টগুলোকে অপোজিটে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ যা সাইড চেঞ্জ করে দিলাম কার কার এই রেজাল্ট এসছে বলেন তো হয়েছে গুড আচ্ছা সবাই কি বুঝতে পেরেছেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করেন দেন আমি গ্রাফটা এক্সপ্লেন করা শুরু করি
একটু আগে যে গ্রাফটা দেখানো হলো এখান থেকে আপনাদেরকে তিনটা রেজিয়নে ইকুয়েশন আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত একটা দেন হচ্ছে ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত আর ফাইনালি কত আছে থ্রি থেকে রাইট হ্যাঁ থ্রি থেকে ফোর প্রথম যে ইকুয়েশন এটা ক্যালকুলেশন না করেই বলা যাবে কারণ রেঞ্জটা আছে হচ্ছে জিরো থেকে ওয়ান কে বলতে পারবেন এটা কত হবে আমি কিন্তু প্রথমে একদম এটা সলভ করানোর শুরুতেই বলেছিলাম যে যদি অরিজিন দিয়ে পাস করে মূল বিন্দুগামী সর রেখা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়াইজ ইকুয়াল টু এম এক্স সমীকরণটাকে ইউজ করতে হবে এখানে এক্স কর্ডিনেন্টে আছে টাইম ওয়াই কার্ডিনেন্টে আছে হচ্ছে ভোল্টেজ তাহলে ওয়াইজ ইকুয়াল টু এম এক্স আকারে যদি রিপ্রেজেন্ট করতে চান ইকুয়েশনটা কি হবে আর ভ্যালুটা খেয়াল করেন ফিফটি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স কী লিখবো ওয়াই তো এখানে ভি ভোল্টেজ তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স ছিল ঠিক না এম এর ভ্যালু হবে ফিফটি এক্স এর রিপ্লেসমেন্টে বসবে টি ক্লিয়ার যারা বোঝেন না ঠান্ডা মাথায় দেখেন ভিটি এখানে কত আছে ফিফটি রাইট আর এক্স কর্ডিনেন্টে আমাদের ছিল টাইম তাহলে রিপ্লেস করতে হবে ওয়াই কোয়াল টু এম এক্স দিয়ে রাইট তাহলে এখন ওয়াই এর রিপ্লেসমেন্টে আমরা ভি বসাতে পারি এম এর জায়গায় বসবে ফিফটি এক্স এর রিপ্লেসমেন্টে বসবে টি ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে রেঞ্জ থ্রি থেকে সরি ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত এই পয়েন্টটা থেকে শুরু করে এই পয়েন্ট পর্যন্ত এবার ক্যালকুলেশন করতে হবে এবার এটা ট্রাই করেন আমি একটু হিন্টস দিয়ে দেই যখন ওয়ানটা কনসিডার করছেন এক্স এক্সিস বরাবর ওয়ান ছোটোবেলায় যেরকম গ্রাফ প্র্যাকটিস করেছিলেন না ওই রকম আর ওয়ায়ের ক্ষেত্রে এই পয়েন্টটা কত আছে ফিফটি না লিখে ফেলেন ওয়ান কমা ফিফটি এক্স ওয়ানের ভ্যালু ওয়ান ওয়াই ওয়ান হচ্ছে ফিফটি আর যখন থ্রিতে থ্রির ক্ষেত্রে পয়েন্টটা কত দেখেন তো মাইনাস ফিফটি তাহলে এক্স টু যখন থ্রি ওয়াই টু আমাদের আসছে হচ্ছে মাইনাস ফিফটি এবার ক্যালকুলেশন করেন ওয়ানের সাথে এখানে আছে ফিফটি আর থ্রি এর সাথে আছে মাইনাস ফিফটি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বসানোর সময় কেউ ভুল করবেন না তাহলে আর মিলবে না এক্স ওয়ান এখানে ওয়ান y1 ওয়ান ফিফটি এক্স টু থ্রি আর ওয়াই টু হবে মাইনাস ফিফটি এ ধরনের ইকুয়েশনগুলো ফাইন্ড আউট করতে হবে এক্সামেও লাগবে ক্লাস টেস্ট যেটা সামনে নিব ওইটাতেও লাগবে সব সময় আপনাদের এটা শিখে রাখতে হবে কিছুই না সিম্পল দুইটা ইকুয়েশন একটা হলো যদি অরিজিন দিয়ে পাস করে ওয়াই কোয়াল টু এম এক্স আর যদি দুইটা বিন্দু দেওয়া থাকে তখন এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু সমান ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু যদি কেউ না বুঝতে পারেন আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন ক্লাসে যত পারেন কোয়েশ্চেন করবেন বাট এক্সামে ফুল মার্কস পাওয়া লাগবে যদি আমি দেখি অঙ্কে কম নাম্বার আছে আমি কিন্তু বেশি বেশি থিওরি দিব তখন মার্কস তোলা আরও ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আর মেনলি যারা থিওরি ঠিক মতো বোঝে তারা এমনি ম্যাথ করতে পারবে এই জন্য ম্যাথ দেওয়াটাই বেটার ম্যাথ দিলে আপনি যে থিওরি বুঝছেন এটা আমি যাচ করতে পারবো আরেকটা ব্যাপার একটু খেয়াল রাখবেন এখানে আবার কেউ এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এভাবে লিখবেন না কিন্তু এক্স বলতে অ্যাকচুয়ালি টি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ওয়াই রিপ্লেসমেন্টে বসবে ভি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এই কোয়েশনটা ঠিক আছে কার কার বলেন 
लास्टे अपना एका शुद्ध और बाकी दे किचुई ना सिंपली वो जो चे इक्वेशन टा शुरू ते लिखा लाम ना वो इटा ते वैल्यू गुला इनपुट दिए दन आटी एक्स एक्सिस पर अपर जे तो हमारे शोमाई टा टी आता है वो जोने एक्स रिप्लेसमेंट टे टी बोश आते हो बे वाई एक्सिस पर अपर वोल्टेज टा काज कोट चे जोने वाई रिप्लेसमेंट टे सिंपली वी इनपुट दे बे नहीं टाइ T minus 1 divided by minus 2 is equal to V minus 50 divided by 100. एक्षोन एटा दबार एक्टु cancel करा जाए, क्यों काटा काटी कोरो देखा पे ना, जस्ट मोने मोने cancel करा दिवें, T minus 1 divided by minus 1 is equal to V minus 50 divided by 50. एक्षोन जोदी side multiply कोरी, then finalize equation to ask pe 50t minus 50 is equal to minus v plus 50. Amra jhe tu ek di ke voltage ta ke rakbo baki shab ki chhe opposite niye jabo. Thale side change kore felen. Side change kore ash pe v is equal to e side ane le 100. Aar e ta ke side change kore minus 50. तले v is equal to जब 100 minus 50 t देखें शब्द नष्ट लो किन्हा ऐसे चे very good आह last जे resident अच्छे तालो इटा calculation करा start करें three थे के four पर जोन दो three थे के ची बोरा हो बे ची थे के four माने in between three to four प्रथमे जे point गुलो previous method में तो अगे point टके denote कर बन then हो ची equation ने value गुला के input दे दी बन अच्छा हमें जाके जिगेश कर बे बार आंसर टेस्ट ये दिमें प्रथम में फर्स्ट में जे अपनी बोलें तो जोखन हमला थ्री थे के फोर रेंज नी बो एक्स वन माने एक्स एट टा थ्री होले इखने वाई टक होतो थ्री पॉइंटर रेस्पेक्ट टे वाई वेरी गुड थ्री जोन होते हैं माइनस फिफ्टी आज जोखन फोर हो बे वेरी गुड � 3 अच्छे x1 4 होलो x2 नले 3 रेस्पेक्ट आज पे minus 50 y1 और 4 एट जोन अच्छे 0 एगेन जे फॉर्मूला टा एक टो आगे अप्लाई कोर अच्छी लेन ओई टाके अप्लाई कोरते होबे कोर एक्वेशन टा फाइंड आउट कोरें अच्छा ए इक्वेशन टाइप से वी इक्वल टू माइनस 200 प्लस 50 टी राइट 50 टी अच्छा हमें किस तो कैलकुलेशन टा देखा बो मंगा है भला है ना एक्स से रिप्लेसमेंट टे बोझ पे टी एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय थ्री माइनस फोर इज इक्वल टू वाई रिप्लेसमेंट टे बोझ पे बी y minus a minus chino to consideration and to have a divided by y1 minus y2 that minus 50 minus 0 then calculation current t minus 3 divided by minus 1 is equal to v plus 50 divided by minus 50 Let t minus 3 is equal to v plus 50. Amra jhe to v ta ke excited akchi. Oh, ita multiply kore thabe minus 50 te. Le multiply kore side change kore felen. Ar a minus ar minus cancel kore dilam. 50 t plus a minus a minus 50 multiplied by 3 150 is equal to v plus 50. Then side change kore. V equal to 50 t minus 1. Right. V is equal to 
50t minus 200. Now, we have to do the resonance equation. We have to do the equation. In between 0 to 1, we have to calculate the calculation. We have to do the same thing. 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 Again, last one. 3 to 4 is the same thing. We have to do the same thing. टोटल तक हम एक तो समरी करी, जेतु एक से क्षेत्र, एक से एक से से हमारे टाइम चिलो, जो तो जाएगा ही एक, तो इखने हमने टाइम टी दे रिप्रेजेंट करा थी, आर वाई एक से से चिलो वोल्टेज, तो अलेव वाई रिप्लेसमेंट ए वी दरा प्रकाश करा हुए थे। ये पर जो तो कारो कोनो कंफ्यूशन कोनो क्वेश्चन, जो दे ना थके क्या करे देखें अपने दर के शुद्ध मात्रों क्वेश्चन टा दिया था बस डिटरमाइन डी करेंट शो 200 माइक्रोफ़ेरेड कैपेसिटर व्हिच वोल्टेज इस शोन इन डी फिगर वो एक टा डायग्राम दिया था बस ठीक है ठीक है ए डायग्राम टा थे के अपने दर के इक्वेशन गुला फाइंड आउट करने दे हो बस अमो देर ए साइकिल तो चार्टा मोड कंडीशन ने काज करा शुरू करते हैं अबे तो मेन टारगेट चिलो हमारे करंट टाइम टा फाइंड आउट करा फॉर्मूला टा की आई इज़ इक्वल टू सी डीडीटी ऑफ वी इतना सी एर फैलो दे आज से 200 माइक्रो फैरेडे के फैरेडे दे कन्वर्ट करते हैं अबे चेंज हो दी पर माइनस सिक्स दिए एकों बोलें तो ए फैलो very good, first time differentiation कोरे, अपने दर्द तो मैं भली पढ़ें, एक है ना वो लो constant कोनो किचु के differentiate कोले zero, जेतु constant एक तो शाते चिलो बाहरे पेर कोरे दिला, dt of t is equal to one, ठीक ना? अब आर हो छे, oh sorry, ये तो तेरी dt constant टके बाहरे, dt of t is equal to one, तले fifty, एक खेच्चे कोले hundred के differentiate कोले zero, minus fifty टके बाहरे पेर कोरे नहीं जेतो हो बे, dt of t is equal to one. सेम लॉजिक अप्लाई कर बने एरु पोरो आठ जीरो तो जीरो ही नेक्स्ट लाइन है जेकास्टा करा हुए थे एक हने टोटल जेह वैल्यू टा दवा आते टोटल वैल्यू टा के देश छते मल्टीप्लाई ओके अल्लाह मंदे जेह करंट फाइंड आउट करा मेन टारगेट चिलो करंट टा हमरा पे गलम टेन मिलियन पीयर माइनस टेन मिलियन पीयर थ्री � एक्सिस तक खूब केयरफुली क्या करें? एक्स एक्सिस बराबर थक बे वो शोमाई, वाई एक्सिस बराबर थक बे वो चे करेंटर वैलो। अमादे रेंज तक ठीक एक है ना जेब हबे लिखा आते हैं। ग्राफ़े जो कौन मौसा बे एक ही रेंज यूज़ करता हबे, ओके? जीरो चू वन, अमना जो कौन जीरो थे के वन एड जुन्नो कहना वन एट थे के थ्री, वन थे के जो कौन थ्री तक गया लो करंट को तो माइनस टेन मिलियन पीयर ताले जे माइनस टेन, जो कौन अब बर थ्री थे के फोर रेंज है, थ्री थे के फोर रेंज है कि अच्छा हमारे करंट होते हैं टेन मिलियन पीयर है जे टेन मिलियन पीयर, बाकी रेंज है कि अच्छा जीरो अन्नाई, क्लियर? क आर कन्वर्शन जी गुना आते हैं जब माइक्रोफेरेड थे के फेरेड ते कन्वर्ट करते हो बे अथवा जो ये मिलियन पीयर थे कैम पीयर एक कन्वर्शन था के वो गुला ख्याल करे कर बन इखने शॉप गुला जी तो मिलियन पीयर रखा थे जो नार कोनो चेंज नहीं जस्ट जो चीज सिंपली मल्टीप्लाई करे करे लिखी दिए थी आर एक वेब इक्वेशन सॉल्व करते होंगे v of t एड जो नो देन i of t कैलकुलेशन करा लग बे फाइनली होते हैं वेव फॉर्म टा डिजाइन करते होंगे अमी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टा बोले रखती जो दी ये टा सिक्स मार्क्स से एक टा अंको थके ना हल्ले ए चार्टा इक्वेशन फाइंड आउट कर जो नो थक बे टू मार्क्स ए चार्टा फाइंड आउट कर जो नो थ एमोन जो दी होए जेके वो ए दुई टा पार्ट ठीक को रचेन बाय डायग्राम में बहुत सारे शो में उल्टा पालता होए गया लो शेप अब एंड फोर आर वेरी कुम्भ भावे जो दी ए टा ठीक था के दुई टा भूल चू एक भावे मार्क्स टा डिस्ट्रीब्यूटेड था बे जेतो पुत्ते एक टा पार्टे मार्क आते शुतोरंग शब्द गुला ख्याल क 
কারো কোনো প্রশ্ন আচ্ছা এটা একটু বলে রাখি যে যদি সাইকেল আরেকটা দেয়া থাকতো যে এই সেম জিনিসই রিপিটেশন তাহলে কিন্তু আপনাদের এখানে যেমন তিনটা ইকুয়েশন হয়েছে তখন ইকুয়েশন হয়ে যেত ছয়টা মানে আমি যদি এখানে আবার আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ডে যেতাম তো এত বড় ম্যাথ সচরাচর এক্সামে দেওয়া হয় না এক্সামে একটা দিয়ে কমপ্লিট করা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তিনটা ইকুয়েশন এর পরে যেহেতু আর কোনো ভ্যালু নাই যার ফলে জিরো শেষ সরাবো এটা ওইখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যানিমেশনটা দিয়ে বোঝানোর ট্রাই করা হয়েছে যে এই টু দি পাওয়ার এক্সকে ডিফারেন্সিয়েট করেন আর ইন্টিগ্রেট করেন যাই করেন ওই টু দি পাওয়ার এক্স আকারেই থাকবে অনেকক্ষণ আপনাদের অঙ্ক করাইছি থিওরি পড়াইছি তো জাস্ট এটা আর কি একটু বিনোদনের জন্য তো যাই হোক এটা দেখে খুশি খুশি মনে ম্যাথটা শুরু করেন দ্য কারেন্ট শো অ জিরো পয়েন্ট ওয়ান হেনরি ইন্টারেকচার ইজ আই টি ইজ ইকুয়াল টু টেন টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ টি অ্যাম্পেয়ার find the voltage across the inductor and the energy stored in it dui ta jinish calculation kora lagbe number 1 voltage across the inductor and number 2 energy stored in it ami shurute bole niyechhilam je ajke apnaderke energy er je equation gulo dekhacchi porobortite mathematics solve korte dorkar porbe to tar age arekta byapar ektu bole rakhi ekhane bolen to formula ki apply korte hobe differentiation korar shomoy T into e to the power minus 5T আকারে আছে ইকুয়েশনটা বুঝে শুনে অ্যান্সার দিয়েন দুইটাই মধ্যেই টি আছে টি ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ টি আগেই পঞ্চাশে চলে গেলেন আর কোনো কাজ নাই ইউভি মেথড কারোর মনে আছে ইউভি মেথড কখন অ্যাপ্লাই করতে হতো দুইটাই এক্স এর ফাংশন থাকলে আমরা ডিডি এক্স ও ইউভি মেথড অ্যাপ্লাই করতাম এক্স্যাক্টলি তাহলে এখানেও আমাদেরকে ইউভি মেথডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে ফর্মুলা কি সবার খেয়াল আছে নাকি লিখে দিব একবার ইউ কে স্টপ রাখবেন ভি কে ডিফারেন্সিয়েট করবেন আবার ভি কে স্টপ রাখবেন ইউ কে ডিফারেন্সিয়েট করবেন তাহলে আমরা লিখতে পারি ডিডি এক্স অফ ইউ ইন্টু ভি ইজ ইকুয়াল টু ইউ ডিডি এক্স অফ ভি প্লাস ভি ডিডি এক্স অফ ইউ মানে সিম্পল বিষয় একবার এক যেটাকে স্টপ রাখবো অপরজনকে ডিফারেন্সিয়েট তারপর স্টেজে ওইটাকে স্টপ রেখে আরেকটাকে ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে এটা সবাই আশা করি পারবেন স্টার্ট করেন আর কনভার্সনের কোনো ঝামেলা নাই সব কিছু ইউনিট ঠিকঠাক মতোই দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হেনরি ইন্ডাক্টার আই অফ টি ইজ ইকুয়াল টু টেন টি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ টি এম্পেয়ার প্রথমে আমাকে ভোল্টেজটা ক্যালকুলেশন করে বলেন রেজাল্ট কি আসে এরপরে এনার্জি ক্যালকুলেট করবেন ভোল্টেজ ক্যালকুলেশনের ফর্মুলাটা কি এল ডিডি টি অফ আই আর যখন ডাবলু ক্যালকুলেশন করবেন হাফ এল আই স্কোয়ার এখানে জাস্ট ওই ইউভি মেথডের একটা অ্যানিমেশন দেওয়া আছে যদি কেউ দেখতে চান দেখেন যে একে যখন স্টপ রাখছে এটা ডিফারেন্সিয়েট পরের স্টেজে এটাকে স্টপ রেখে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট ডিফারেন্সিয়েশনকে কিন্তু আমরা যখন ফার্স্ট ডেরিভেটিভ লিখি হয়তো বা আপনাদের মনে আছে প্রাইম দিয়ে লেখা হয় খেয়াল আছে সেকেন্ড ডেরিভেটিভে ডাবল প্রাইম এভাবে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলও আমরা শিখে এসেছি ঠিক না আচ্ছা আমি ম্যাথের সলিউশন দেখাচ্ছি কেন হুম সলভ করেন আমাদের মেইন যে ইকুয়েশনটা দেওয়া ছিল আই অফ টি ইজ ইকুয়াল টু আমি বলে বলে লিখছি কারণ মার্কারে কালিটা কম তো লেখা না বুঝতে পারলে আমার কথাটা একটু শুনেন টেন ই টু দি টেন টি ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ টি রাইট তাহলে আমাদের যেহেতু দুইটাই 
মধ্যে T আছে সুতরাং এখানে আমাদেরকে UV মেথডটা अप्लाई করতে হবে 10 কনস্ট্যান্ট 10 টাকে আমরা আগে ইকুয়েশনের বাইরে রাখব দেন এই অংশটুকুর মধ্যে UV মেথডটা अप्लाई করব যখন T কে আমরা কনস্ট্যান্ট মানে ফিক্সড রাখব তখন e টু দি পাওয়ার -5 টি কে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে যখন e টু দি পাওয়ার -5 টি কে আমরা ফিক্সড রাখব তখন হচ্ছে t কে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে এই প্রসেসটা জাস্ট अप्लाई করুন প্রথমে সমীকরণটা লিখে ফেলেন ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করার দেন ওই সমীকরণ অনুযায়ী আমরা বাকি ক্যালকুলেশনগুলো শুরু করি v l ddt অফ i তাহলে l টাকে ফিক্সড রাখলাম ddt of i এর রিপ্লেসমেন্টে বসাবো 10 t into e to the power minus 5t একটা ব্যাপার খেয়াল রাখেন এখানে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করছি ওকে ইন্টিগ্রেশনে যেমন আবার ডিভাইড করে দিচ্ছিলেন এখানে আবার ওই উল্টা করে ফেলেন না ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বাট ডিফারেন্সিয়েশনের সময় মাল্টিপ্লাই করা লাগে l এর ভ্যালু সরাসরি দেওয়া আছে হচ্ছে 0.1 হেনরি তাহলে এটা 0.1ই থাকুক 10 টাকে ইকুয়েশনের আমরা বাইরে নিয়ে আসি এখন এই অংশটুকুর মধ্যে UV মেথডটা अप्लाई করি T DDT of আমি একটু ভেঙে করে দিচ্ছি যাতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আশা করি क्लियर হয়ে যাবে e to the power minus 5t plus e to the power minus 5t টাকে যখন আমরা বাইরে রাখবো তখন হচ্ছে t টাকে ডিফারেনশিয়েট করতে হবে ছোটবেলায় ডি ডি এক্স অফ x সমান কি লিখতেন 1 না ইন্টারমিডিয়েটে তাহলে এখন এটাও হচ্ছে 1 হয়ে যাবে রাইট আর e to the power minus 5t কে ওই যে একটু আগে দেখাইলাম মারামারি করলে e to the power minus 5t বা e to the power x যাই থাকুক না কেন তাই থাকে তাহলে 0.1 কে 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে রেজাল্ট কি আসে 1 1 e to the power minus 5t কে ডিফারেনশিয়েট করলে কি আসবে যা আছে তাই থাকবে আর মাইনাস 5 মাল্টিপ্লাই না করে আর এখানে যদি আমরা ডিডিটি অফ টি করি 1 এর সাথে 1 মাল্টিপ্লাই করলে আমার থাকছে e to the power মাইনাস 5t ইকুয়েশনটা কি একটু সুন্দর করে সাজায় গোছায় যদি লেখা হয় তাহলে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো e to the power মাইনাস 5t প্লাস t ইনটু प्लस से माइनस से माइनस 5t e टू दी पावर माइनस 5t अखन कॉमन नहीं है नहीं e टू दी पावर माइनस 5t कॉमन नहीं ले की था अच्छे वन माइनस 5t इक्वेशन टक के एक ता बॉक्स को रे रखे e टू दी पावर माइनस 5t इनटू वन माइनस 5t जे तो हमरा वोल्टेज कैलकुलेशन कोट थी लम लेटर यूनिट हो जाबे कैपिटल v দুইটা পার্টের অঙ্ক ছিল আমাদের ফার্স্ট পার্ট কমপ্লিট ভোল্টেজ ভি ইজ ইকুয়াল টু e টু দি পাওয়ার -5t 1 5t ভোল্ট কারো কোনো প্রশ্ন আছে এই পর্যন্ত আচ্ছা যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি এনার্জিটা ক্যালকুলেশন করা শুরু করব ফার্স্ট বেঞ্চে আপনি কি বুঝতে পারছেন বলেন তো কি করলাম এখানে step by step just eta dekhe dekhe explain karen je ami prothom step e ki korlam tar pore ki korechi just eta dekhi bolen t ta ke baire niye gelam keno constant constant fine tale constant check korno kichu amader baire chole ashbe ar ekhane kokhon uv method apply kora lage dui tar moddhe jehetu t ache tale ekhane amra UV method to apply for them. At the ballon, back it like to chup thug bit. E to the power x k differentiate called a key hoy. E to the power x k differentiate called a. Oh, Joey animation to the key ballon. We can make it zero hoche. Madhur kato e to the power x it hache. E to the power x k differentiate called a. E to the power x it hache. You can say. I like another e to the power minus x hache. I like lump. কিন্তু যাকে আপনি t ধরে নিয়েছেন এটা তো অ্যাকচুয়ালি -5t ঠিক না তাহলে ওই পার্টটাকে আবার ডিফারেনশিয়েট করতে হবে এই যে ওই পার্টটাকে আমি ডিফারেনশিয়েট করলে -5 আসবে এবার বোঝা গেল তারপরে ভাষা একটু বেশি বার প্র্যাকটিস করবেন যত প্র্যাকটিস করবেন এই ম্যানগুলো তত ইজি হয়ে যাবে আচ্ছা যদি এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতো বুঝতে পারেন তাহলে এখন w-টা ক্যালকুলেশন করব w l i 
তাহলে হাফ অফ এল আই স্কোয়ার আপনাদের কে এল এর ভ্যালু কোশ্চেনে দেয়া ছিল 0.1 আর আমরা তো হলো আই আই তো দেয়া আছে তাহলে জাস্ট ভ্যালু গুলো বসাই দেন আই টি ইজ ইকুয়াল টু 10 টি ই টু দি পাওয়ার -5 টি দেয়া ছিল 10 কে স্কোয়ার করলে 100 টি স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ও এবার এটা বলেন তো ই টু দি পাওয়ার -5 টি এটাকে স্কোয়ার করলে রেজাল্ট কি আসবে e to the power minus 10t আবার কি 20 রাইট কি আবার 25 লিখে ফেলেন না তাহলে কিন্তু কেটে দিব কেটে দিব মানে কি ভুলই হবে আর ফর্মুলা আপনারা এক্স দিয়ে মনে রাখেন কোনো অসুবিধা নাই বাট এখানে যে অপারেটরটা ডিডিটি এটা মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আবার যখন ওই যে স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশনগুলো লিখবেন এক্স এক্সিস বরাবর টাইম ছিল ওয়াই এক্সিস বরাবর এদের ভোল্টেজ অথবা কারেন্ট আছে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে কিন্তু আপনাদেরকে কাজ করতে হবে এক্সামে যাতে আবার এগুলো ভুল না করেন হ্যাঁ সিম্পলি হচ্ছে ভ্যালুটা বসা স্কোয়ার করে দেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে আচ্ছা এটা নিয়ে আমি লাস্ট ক্লাসেও আলোচনা করেছিলাম যে বেসিক্স অফ সাইনোসয়েডস যখন সাইনোসয়েডাল কার্ডগুলো আমরা ড্র করি অথবা হচ্ছে যে পিক টু পিক ভ্যালু ওর শুধু পিক ভ্যালু ক্যালকুলেশন করা লাগে ওইগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে লাস্ট ক্লাসে ইন ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছিল এখানে একটা অ্যানিমেশন দেওয়া আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝেন যখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে একটা মুভমেন্ট করা স্টার্ট করে লক্ষ্য করে দেখেন জিরো ডিগ্রি থেকে মুভ মানে জিরো থেকে মুভমেন্ট করে নাইনটি দেন ওয়ান এইটটি এভাবে যখন যাচ্ছে তখন এর সাথে এই গ্রাফের কিভাবে চেঞ্জটা আসছে জিনিসটা আপনাদেরকে একটু বুঝতে হবে কারণ আমরা যখন একটা সার্কেল কনসিডার করি সার্কেল টোটাল কত থ্রি ডিগ্রি রাইট তো যখন এই সার্কেলটাকে আমরা একটা সাইনোসয়ডাল এইভাবে প্রকাশ করছি তখন এই যে হাফ সাইকেল যেটা ছিল ওইটা এইখানটাতে চলে আসে দেন আপনাদেরকে এই যে টাইম পিরিয়ডের যে ক্যালকুলেশনগুলো এটাও একটু মাথায় রাখতে হবে যে যখন আমরা জিরো থেকে ওয়ান এইটটি পর্যন্ত যাচ্ছি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি অর্থাৎ পাই পর্যন্ত তখন টাইম হচ্ছে টি বাই টু যখন আপনি থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটিতে যাচ্ছেন অর্থাৎ টু পাইয়ের ক্ষেত্রে টাইমটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি সেইমভাবে এদিকেও দেখবেন যে যখন আপনার এই যে পিক টু পিক ভোল্টেজের কথা বলেছিলাম না যে যখন পিক ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন করি তখন এই সাইডেরটা ডাউনওয়ার্ডে পিক ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করলে এটা পিক টু পিক নিলে দুইটা একসাথে আরেকটা ইকুয়েশন ম্যাথমেটিক্স সলভ করার জন্য এখন থেকে সব সময় লাগবে যতদিন এই চ্যাপ্টারগুলো আমরা কন্টিনিউ করবো বা এই প্যাটার্নের ম্যাথগুলো সলভ করব তা হচ্ছে ভি টি ইজ ইকুয়াল টু ভি এম সাইন ওমেগা টি where vm is equal to the amplitude of sinusoids omega is the angular frequency in radians per second and omega t the argument of sinusoids formula gulo jekhane age sutro gulo likhe rekhechilen oi page e ba tar pore page e note down kore rakhen just hocche 9.1 9.2 je equation dui ta ache oi equation dui ta likhe rakhben ekhon kotha hocche 9.1 and 9.2 keno diyechi ami thik na equation 1 to deya to uchit chilo 9.12 পয়েন্ট ওয়ান টু আমি চেঞ্জ করে নেই এই কারণে কারণ এটা হচ্ছে আলেকজান্ডার সাদিকুসারের বইয়ের ঠিক আছে আমি রেফারেন্স হিসাবে আলেকজান্ডার সাদিকুসারের বইটাই ইউজ করব আর বয়েল স্টেডের যে বইটা ওইটা আপনাদেরকে আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি কেউ দেখতে চাইলে ওইটাও দেখতে পারেন অসুবিধা নেই সবই ভালো তাহলে মেইন দুইটা ইকুয়েশন সাইনোসয়ডাল ভোল্টেজের ক্ষেত্রে ভি অফ টি ইজ ইকুয়াল টু ভি এম সাইন ওমেগা টি আর যখন ওমেগা অথবা ক্যাপিটাল টি আমরা ক্যালকুলেট করতে যাব তখন ক্যাপিটাল টি ইজ ইকুয়াল টু টোয়াইস পাই ডিভাইডেড বাই ওমেগা ক্যাপিটাল টি এর ভ্যালুটা অলওয়েজ সেকেন্ডে ক্যালকুলেশন করবেন ক্যাপিটাল টি বলতে অ্যাকচুয়ালি যেটা বোঝা একটা টাইম পিরিয়ডকে ইন্ডিকেট করা হয় রাইট এই অ্যানিমেশনগুলো দেখে কি বুঝতে ইজি হচ্ছে জাস্ট এর সাথে এগুলো রিলেট করার চেষ্টা করবেন 
স্লাইড ও আচ্ছা হ্যাঁ রাইট এখান থেকে আসলে চেঞ্জটা হওয়া শুরু করছে দেখেন যখন রোটেশনটা শুরু হবে খেয়াল করেন এই যে এখানে দেন এটা এটা এভাবে আসে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে না চেঞ্জ করব আচ্ছা এই টাইপের ডায়াগ্রামগুলো আপনাদের কাছে মনে হয় একদমই নতুন রাইট যাও বা সাইনোসোয়েডাল কার্ভগুলো দেখেছেন কিন্তু এই যে এই সাইড থেকে আবার একটা ডটেড লাইন ড্র করা আছে এটার কারণ কি তো হ্যাঁ এটা হচ্ছে ল্যাগের ক্ষেত্রে ল্যাগ লিড এই টাইপের যে টার্মগুলো আসবে সে সময় আপনাদেরকে এটা ইউজ করতে হবে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে দুইভাবে বলতে পারি যেমন দেখেন যেটা সলিড লাইন দিয়ে ড্র করা ইকুয়েশনটাকে রিপ্রেজেন্ট করা আছে ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ভি এম সাইন ওমেগা টি আর যেটা ডটেড লাইন দিয়ে ওইটাকে আমরা ভি টু আকারে রিপ্রেজেন্ট করছি হুইচ ইজ ইকুয়াল টু ভি এম সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাইভ তাহলে এই যে লিডিং ল্যাগিং এটার ব্যাপারটা আমরা দুইভাবে বলতে পারবো যেমন আমি যদি প্রথমে ভি টু এর ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে ভি টু লিডস ভি ওয়ান বাই ফাইভ ওর উই ক্যান সে ভি ওয়ান ল্যাগস ভি টু বাই ফাইভ এবার মনে প্রশ্ন আসার কথাই লিডিং ল্যাগিং ইন ফেজ আউট ফেজ এগুলো আবার কি রাইট দেখেন আবার লাস্টে ইন ফেজ আউট ফেজের কথাও বলা আছে যদি ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো হয় এ ফাই ইজ ইকুয়াল টু জিরো দেন ভি ওয়ান অ্যান্ড ভি টু আর সেট টু বি ইন ফেজ দে আর উইচ দে আর মিনিমা অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড এক্স্যাক্টলি দ্য সেম টাইম আচ্ছা এইসব বোঝার আগে আমি আরেকটা অ্যানিমেশন আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে দেখবেন ইন ফেজ আর আউট ফেজের যে কনসেপ্টটা ওইটা খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করা আছে এই টাইপের কনসেপ্টগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে আউট ফেজ একটু পরেই ইন ফেজটাও দেখতে পাবেন একে বলা হচ্ছে ইন ফেজ তাহলে যদি নর্মাল ডেফিনেশন আপনারা চিন্তা করেন তাহলে ইফ টু থিংস আর আউট অফ ফেজ উইথ ইচ আদার দে আর নট ওয়ার্কিং আর হ্যাপেনিং টুগেদার অ্যাজ দে শুড ইফ টু থিংস আর ইন ফেজ দে আর ওয়ার্কিং আর ওয়ার্কারিং টুগেদার অ্যাজ দে শুড এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ইলেকট্রিক্যালের ক্ষেত্রে এই ডেফিনেশনটা এটা ইন জেনারেল আর সার্কিটের ক্ষেত্রে বা ইলেকট্রিক্যালে আপনারা এই টাইপের টার্মগুলো ইউজ করবেন দ্য টার্মস লিড অ্যান্ড ল্যাগ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন ফেজ অ্যান্ড আউট অফ ফেজ আর কমনলি ইউজ টু ইন্ডিকেট দ্য রিলেশনশিপ অফ ওয়ান সাইনোসোয়েডাল ওয়েব ফর্ম টু অ্যানাদার দ্য জেনারেলাইজ সাইনোসোয়েডাল এক্সপ্রেশন ইজ গিভেন বাই এ অফ চি ইজ ইকুয়াল টু এম সাইন ওমেগা চি প্লাস ফাইভ রিপ্রেজেন্টস দ্য সাইনোসোয়েডস ইন দ্য টাইম ডোমেইন আমরা কিন্তু এখনও ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেইনের ম্যাথও স্টার্ট করি না এখানে যায়ও নাই যেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি সবই আছে হচ্ছে আপনার টাইম ডোমেইনে ক্লিয়ার ইন ফেজ আউট ফেজ কনসেপ্ট কি বোঝা গেছে হ্যাঁ শোন এই গ্রাফটা আপনাদেরকে লাস্ট ক্লাসেও দেখিয়েছিলাম জাস্ট একটা রিভিউ করানোর জন্য এই যে লাস্টে আপনি যে থার্টি সিক্সটি নাইনটি নিয়ে খুব এক্সাইটেড ছিলেন এখানে একটু লক্ষ্য করে দেখেন এটা একদম পয়েন্টে পয়েন্টে ইন্ডিকেশনটা আছে প্রথমে জিরো থেকে হচ্ছে যখন থার্টিতে যাচ্ছে আমার ফুলটা দিয়ে দিছে পাবেন আবার জিরো থেকে থার্টি দেন সিক্সটি নাইনটি স্লটিং করা আছে দেখেন বুঝতে পারছেন এই অ্যানিমেশনগুলো অনেক খুঁজে খুঁজে এই স্লাইডে অ্যাড করা থাকে যদি আপনারা ঠিকভাবে বুঝতে পারেন তাহলে কষ্টটা সার্থক আদারওয়াইজ এগুলো দেওয়ার আসলে কোনো মানেই হবে না ভালো মতো পড়বেন যে কুইজটা নিব যদি কেউ বিশে বিষ না পান তাহলে কিন্তু কোয়েশ্চেন অনেক হার্ড করব মিটে হ্যাঁ তো এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি কি কম পাওয়ার জন্যে বলে দিব কাল না কালকে না তারপরে নেক্সট উইকেই নিব আচ্ছা এতক্ষণ আমরা যা পড়লাম ওইটা জাস্ট একটা সামারি এখানে করা ভি অফ টি ইস ইকুয়াল টু পি এম সাইন ওমেগা টি প্লাস থেটা ওয়ার থেটা ইজ দ্য ফেস অ্যাঙ্গেল আর থেটা বা ফাই যেটাই বলেন না কেন এটা ফেস অ্যাঙ্গেল ফেস অ্যাঙ্গেলের কিছু আপনাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে বলে দেওয়া আছে যে ফেস অ্যাঙ্গেল ইজ আ শিফটেড অ্যাঙ্গেল ওয়েব ফর্ম ফ্রম দ্য রেফারেন্স অরিজিন ফেস অ্যাঙ্গেল ইজ বিন রিপ্রেজেন্ট বাই সিম্বল থেটা অর ফাই এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে কোনো কোনো বইতে আপনার ফাই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করে কোনো কোনো জায়গায় থেটা দিয়ে করে দুইটাই অ্যাকচুয়ালি ফেস অ্যাঙ্গেল এটার ইউনিট ডিগ্রি অর রেডিয়ান টু ওয়েব ফর্ম ইজ কলড ইন ফেস ইফ ইটস হ্যাভ অ সেম ফেস ডিগ্রি অর ডিফারেন্ট ফেস ইজ জিরো 
two waveform is called out of phase if it's have a different phase or different phase is not zero. The regular definition of the same thing is that the concept is not the same. And the other thing is that what is called in phase, what is called out phase, it is not the same thing. Don't worry. Achha. Last class of the basic of sinusoidal, a graph term is not the same. I will tell you that the basic of sinusoidal at least sin or cos or no shop logic will implement kora jat chiki na kk de kitchen like I said that's a quadrant that you calculation it a shop gula journal like when that's economy tick up under sign or cos or no up at the channel it will be I AJ formula below the watch is sign a plus b is equal to sign a cos b plus cos a sign b cos a plus b shaman cos a cos b minus sin a sin b at the finish calculate and jokhan amra sin air formula ta lik chi sin air formula ta ke trick combine li thak e sin cos ok jokhan left a plus right a plus kintu cos a ta but ulta jokhan amra left a plus thak chhe right a minus ar cos air khe chhe ora x shathe thak e jamon ekhan e ora mile mishe thak e ora ayro kom na grouping as other mon dha abar cos cos a shathe thak be sin sin a shathe thak be a plus minus the actually jay jinish the mean kora hoya chhe formula aki dekhe bar bar lekha thak e na plus thak le ekhano plus minus thak le ekhano minus and it are khe chhe left a plus thak le right a minus left a minus thak le right a plus acha and a j diagram to a mother ke dao acha ekhane a diagram ono jai kichu equation yamon sin omega t plus theta hole minus sin theta hobe क्या नो हो बे कारण और क्वाड्रेंट है ना ही देखे ठीक ना और क्वाड्रेंट है ना ही देखे हमारे माइनस अश्लो 180 जे तो 2 इनटू पाई बाय 2 अर्थात जोर ताले साइन साइन ही था बे इधर हमारे जो कॉन्सेप्ट कुल है जस्ट एक बार एक तू रिव्यू करने में बन ताले आशा करें शोभाई पार में कारो कोनो प्रश्न हमारे एक तो भूल को रेफरेंस ही अच्छा क्यों सॉल्व तो देखें ना मैं क्वेश्चन तो बोर्डे लिखे थे v of t is equal to 12 cos 50 t plus 10 degree तो हमारे स्लाइड दो इटा कराउ चीज थी लो हम्म एक बार सॉल्व करें v of t is equal to 12 cos 50 t plus 10 degree एक हम देखे फाइंड आउट कर बन होते हैं एम्पलीट्यूड फेस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी मैंने जा जा से शॉबी बेर करें 50t plus 10 degree अच्छा आपने राइट टा लिखते थके ना रामी क्वीजर सिलेबस टा माने क्लास टेस्ट वन एट सिलेबस टा बोले दे आपने देख क्या एर आगे क्लास टेस्ट नया हुआ चे जेसार पोरी अच्छी लन एर आगे आपने देख एक क्लास टा क्या नीतन अच्छा कोनो समस्या नहीं क्लास टेस्ट हुए थे कुनो अच्छा ताले ओके अच्छा अच्छा ठीक है सही क्लास टेस्ट वन टाले खेल ताले क्लास टेस्ट वन है जो दियो ये टा हमारे डीसी सर्किट का पार्ट ना किंतु आमी प्रथम दिके चाहे तो अपना दे डीसी सर्किट का रिव्यू करें ये चिल्म तो उइखान ते क्यों किचु प्रश्नों थकते पड� अपना देख कोर्स टा मेनली होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट टू इतना ठीक ना इलेक्ट्रिकल सर्किट टू बोलते एसी बोल जाए ना अल्लाह हमारे देख जेतो डीसी के किचु किचु कॉन्सेप्ट देखना लागे जब मनो लो केवीएल केसीएल एक उल अपना देख डॉर कर पोर बे बोलते स्टीवाइडर करंट स्टीवाइडर शब्द की पारें अ then you can see Kershaw's voltage law, Kershaw's current law. Thevenin equivalent circuit, not on equivalent circuit. Do you know what you mean? Shabai? No, no, no. Okay, okay. Thevenin not on, then you can see that. And AC circuit, the calculator class board is the same as the cover. So, you can see that. The AC circuit is just dead. Do you know what you mean? Yes. ना लेटर लिखे रख बैंड जी तेईस तारीख के आठ चौबीस तारीख के लेक्चर ट्वेंटी थर्ड नवंबर एंड ट्वेंटी फोर्थ नवंबर ये जी लेक्चर दुई टा वही दुई टा होता है अपना देर एग्जाम में 
syllabus er moddhe antarbhukto thakbe tahole ki ki thakbe kershaw's voltage law kershaw's current law voltage divider current divider rule ac circuit ac circuit hocche dui ta class er 23 ar 24 tarike ja ja porano hobe shob kichu ar ami ektu age thekei bole rakhi ei je je pattern er circuit gulo ami prothome solve koriyechi oi gulo then je graph porano hoyeche ei type er gulo khub important ekdom dekha jabe hubuhu ami onko tule dicchi na शन चेक कर তাহলে v অফ m is equal to দেখেই বুঝতে পারছেন 12 ভোল্ট দেন ফাই হচ্ছে আমাদের 10 ডিগ্রি কেউ যদি ফাই রিপ্লেসমেন্টে থিটা দেন তাতেও কোনো অসুবিধা নাই অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা t রাইট তাহলে ওমেগা ইকুয়াল টু আমরা ডাইরেক্ট বসাতে পারি হচ্ছে 50 টাইম পিরিয়ড t is equal to twice pi by omega তাহলে ভ্যালুটা ইনপুট দিয়ে দিতে হবে ফ্রিকোয়েন্সি f is equal to 1 over t সবার কি आंसर মিললো আচ্ছা फेजर एलजेब्रा जो आज के क्लस स्टार्ट करब ना कि नेक्स्ट क्लस कर ले ठीक है कल के तो अपना नेक्स्ट क्लस रईट তাহলে নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ কালকে এই ফেজর অ্যালজেব্রা থেকে শুরু হবে যদি কেউ দেখতে একটু ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের কমপ্লেক্স নাম্বার যে চ্যাপ্টারটা করেছিলেন না জটিল সংখ্যা ওইটা দেখে আসবেন যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমি ইন ডিটেলস ডায়াগ্রাম ড্র করে দেন হচ্ছে ইকুয়েশন কোথার থেকে এসছে এই জিনিসগুলো আমি বোঝাবো বাট সুবিধা হবে এই যে এই সমীকরণগুলো আপনারা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে এই টাইপের একটা ডায়াগ্রাম ড্র করে শিখে এসছেন তো যদি সম্ভব হয় এরকম একটা ডায়াগ্রাম ছিল এটা দেখবেন আর যদি না পারেন আমি ক্লাসে আলোচনা করব তো ইনশাল্লাহ কালকে ফেজর অ্যালজেব্রা থেকে শুরু হবে তা আপনাদের ল্যাব ক্লাস স্টার্ট হবে কিছুক্ষণ পরে জাস্ট ফাইভ মিনিটসের একটা ব্রেক নেন নে এখানেই ল্যাব শুরু হবে ক্লাস টেস্ট হচ্ছে আপনার নেক্সট উইকে নেক্সট উইকের ওয়েডনেসডে আচ্ছা ও টোয়েন্টি মিনিমাম টোয়েন্টি আর টোয়েন্টিতে টোয়েন্টি পেতে হবে 